ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይህ ሀበሻ ከነሃ ኮሚኒቲ ከኢኦሲኤች ኮሚኒቲ እንዲሁም ሀበሻ አካዳሚ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ፍሪ ቲክል ሃኪንግ ቱቶሪያል ነው ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ከኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ ውስጥ ስለ ስካኒንግ እና ኢኒሙሬሽን ተዋይ ተነበር ዛሬ ምን ማማረው ስለ ማሊሺየስ ሶፍትዌር ወይንም ማልዌር ነው ማሊሺየስ ስንል ይህ ሶፍትዌር የኮምፒውተርን ተጠቃሚዎችን ያጠቃል ወይንም ከስራቸው ያሰናክላቸዋል ወይንም ማንነታቸውን ይሰርቃቸዋል ማለት ነው በሳይበር ሴኩሪቲ ወይንም በመረጃ ጥበቃ ቋንቋ ማሊሺየስ እና ሶፍትዌርን በአንድ በማድረግ ማልዌር ወደሚባል አንድ ትንሽ ቃል ተቀይረዋል ስንት አይነት የተለመዱ ማልዌሮች አሉ? ዓለማችን ላይ የተለመዱ አራት አይነት ማልዌሮች አሉ። እነርሱም ቫይረስ፣ ወርም፣ ትሮጃን ሆርስ እና ቦት ናቸው። በመቀጠልም እያንዳንዳቸው ምን ማለት እንደሆኑ እንመለከታለን። በመጀመሪያ ቫይረስ ምን ማለት እንደሆነ እንመልከት። አብዛኞቻችሁ ስለ ኮምፒውተር ቫይረስ ሰምታችሁ ታውቁ ይሆናል ግን በትክክል ኮምፒውተር ቫይረስ ማለት ምን ማለት ነው በባህላዊ ትርጉሙ የኮምፒውተር ቫይረስ ማለት አላስፈላጊ የሆነ የኮምፒውተር ፕሮግራም ራሱን ሆስት ፋይል ጋር የሚያጣበቅ ነው ልክ በሐክምና የምናውቀው ቫይረስ ራሱን ሆስት ሴሎች ጋር እንደሚያጣበቀው ሁሉ ይህም ብቻ ሳይሆን የኮምፒውተር ቫይረስ የሰው ልጆችን የሚያጠቃው ቫይረስ ከሚራቡበት መንገድ አንጻርም እንዲሁ ይመሳሰላሉ። የሰው ልጆችን በማጥቃት የሚታወቀው ቫይረሶች ሰዎች ግላዊ ንክኪ ከሌላቸው አይተላለፍም። ምሳሌ አንዱ በሽተኛ ጤነኛው ሰው ላይ ሲያነጥስ እንዲሁ ግብረ ስጋ ግንኙነት ሲፈጽም እንደሚተላለፈው ሁሉ የኮምፒውተር ቫይረስም ደግሞ ሁለት ኮምፒውተሮች በፒር ቱ ፒር መልእክት ሲላላኩ ወይንም በቫይረሱ የተዘቁ የኤስቢ ዲቫይሶችን ሲጣቀሙ ይተላለፋሉ። በቀጣይነት የምንነጋገረው ስለ ወርም ነው። በባህላዊ ትርጉሙ ወርም የምንላቸው ጠንካራ የኮምፒውተር ፕሮግራም ናቸው። ከዚህ በፊት ስለ ቫይረስ እንነጋገር ቫይረሶች ራሳቸውን ከሆስት ፋይል ጋር ያጣብቃሉ ብለን ነበር ወርሞች ግን ራሳቸውን ሆስት ፋይል ጋር ሳይጣብቁ መኖር ይችላሉ በዚህም ቫይረሶች ራሳቸውን ሳይጣብቁ መኖር የማይችሉ ኮምፒውተር ፕሮግራም ሲሆኑ ወርሞች ደግሞ ራሳቸውን ሳይጣብቁ የመኖር አቅም ያላቸው ናቸው ወርሞች ራሳቸውን ወደ ሌላ ኮምፒውተር ኔትወርክን በመጠቀም ያስተላልፋሉ። ይህን ስንል አንድ ወርም የያዘ ኮምፒውተር የሆነ ኔትወርክ ጋር ኮነክት ሲያደርግ እዚያ ኔትወርክ ላይ ያሉ ኮምፒውተሮች በሙሉ በወርሙ ይጣቃሉ። የኔትወርክ አይነት ባለገመድ ወይንም ዋየርድም ይሁን ገመዳልባ ወይንም ዋየርለስም ይሁን ወርሞቹ ራሳቸውን ከማራባት ወደ ኋላ ይሉም። ታዲያ ይህ ወርም ኔትወርኩ ላይ ያሉ ዲቫይሶችን በመቁዳት ኔትወርኩን ደካማ ያደርገዋል በሶስተኛነት የምንመለከተው ትሮጃን ሆርስ ስለሚባለው ማልዌሮች ነው ትሮጃን ሆርስ የምንለው ልክ እንደ ወርሞች ሁሉ ኢንዲፔንደንት ፕሮግራም በመሆናቸው ራሳቸውን ሆስት ፋይል ጋር እንደ ቫይረሶች ማጣበቅ ያስፈልጋቸው ቶጃን ሆርሶችን ልዩ የሚያደርጋቸው የሚራቡበት የኮምፒውተር ተጠቃሚዎችን ዳውንሎድ እንዲያደርጓቸው በመሸወድ ነው ብራውዘራቹ ላይ በጣም ጠቃሚ የሚመስል ፋይል ስታገኙ ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ቶጃን ሆርስ ይሆናል ልክ የግሪክን ሜቶሎጂ ታሪክ ታውቁ ከሆነ ስጦታ የመሰለው ትልቁ ፈረስ እየተገፋ ወደ ቤተ መንግስቱ ሲጠጋ የቤተ መንግስቱ ዘበኞች በሩን ሲከፍቱ 
ለካ ከፈረሱ ውስጥ ብዙ ወታደሮች ነበሩ ከዚያም ከፈረሱ በመውጣት እነዚያ አሰርጎ ገቦች ቤተ መንግስቱን ወራሩት ልክ እንደዚህ ሁሉ ብዙ የኮምፒውተር ተጠቃሚዎችም ተቃሚ ፋይል ነው ብለው ዳውንሎድ ካደረጉት በኋላ ለካ ማልዌሮች ናቸው በመጨረሻም ስለ ቦትን እናጋገራለን ቦት የምንለው ባጭሩ ሲሆን ስናስረዝመው ደግሞ ሮቦት ለማለት ነው በአብዛኛው ሮቦቶች سنል ግዑዝ አካላዊ ቅርጽ ያላቸው የሰው ልጅ መስራት የሚችለውን ስራ ተከተው የሚሰሩ ሲሆኑ በሳይበር ሴኩሪቲ ወይንም ሃኪንግ ቋንቋ ቦትስ ማለት ተመሳሳይ ትርጉም ያላቸው ሲሆን ማለትም የኮምፒውተር ተጠቃሚዎች የሚሰሩትን ስራ ተከተው የሚሰሩ ናቸው ምሳሌ ቦቶች ኢሜል ሊልኩ ይችላሉ ዌብ ፔጅ ሊከፍቱ ይችላሉ ኮምፒውተር ሲቲንጎችን ሊያስተካክሉ ይችላሉ ወዘተ ታዲያ ይሁን ሁሉ የሚተገብሩት የኮምፒውተሩን ተጠቃሚ ወይንም ባለቤቱን ሳይያሳውቁ ነው አንዳንዴ እነዚህ ቦቶች ሲሰሩ ምንም አይነት የሌላ ሰው ገዛ ሳይያስፈልጋቸው እንዲሰሩ የተሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ ግን አንዳንዴ ደግሞ እነሱን ከመቆጣጣራቸው ቦት ማስተር ተዕዛዝን ይቀበላሉ ቦቶች ራሳቸውን ልክ እንደ ወርሞች ያራባሉ ምንም እንኳን ወርሞች በጣም በፍጥነት የሚራቡ ቢሆንም ቦቶች ግን ቀስ በቀስ ብለው ለኮምፒውተር ተጠቃሚው ሳይያሳውቁት የሚራቡ ናቸው ቫይረሶች ኮምፒውተሩን ለማበላሸት የሚሰሩ ሲሆኑ ቦቶች ደግሞ ከሌሎች ሶፍትዌሮች ጋር ጎን ለጎን መኖራቸው ሳይታወቅ የሚሰሩ ናቸው ግን ይህ ማለት ቦቶች ጉዳታ ያመጡ ማለት አይደለም ማለትም ቦቶችን የሚቆጣጠሩ ቦት ማስተር የተጠቂውን ኮምፒውተር ግማሽ ተጠቃሚዎች ናቸው ምንም እንኳን አራት የተለያዩ ማልዌሮች ብለን ብንማርም በጣም አስተሳሰባቸው የተራቀቁ ሃከሮች ባሉበት ዓለም የሚያጋጥሙንን ማልዌሮች ቫይረስ ነው ወይንስ ወርም ትሮጃን ሆርስ ነው ወይንስ ቦት ብሎ መለየት ከባድ ነው አንዳንድ ማልዌሮች ልክ እንደ ቫይረሶች ራሳቸውን ሆስት ፋይሎች ጋር በማጣበቅ ግን ሲራቡ እንደ ወርም ሊራቡ ይችላሉ ወይንም ዳውንሎድ ስናደርግ ትሮጃን ሆርስ ሆኖ ቦቶችን ሊያስቀምጥብን ይችላሉ በቀጣይ ቪዲዮ እስካሁን የተመለከተናቸው አደገኛ ሶፍትዌር ወይንም ማሊሺየስ ሶፍትዌር ወይንም ባጭሩ ማልዌርስ ያልናቸውን ፋንክሽናቸው ምን እንደሆኑ እንመለከታለን